Good evening, everybody. This is the Northside and Diamond Hill Jarvis Water and Sewer Improvement Meeting. Uh, your project manager is Subia Varaghese. Your inspector is Tammy Vaughn, and Myra Gallegos will be doing the translation for us. Myra, can you translate? I apologize. <laughs> It's okay. Good evening, buenas noches y bienvenidos a la Junta de Mejoras de Agua y Drenaje en Northside y Diamond Hill Jarvis. Esta presentación empieza a las 6.05 y pueden publicar preguntas en el chat. Cuando termine la presentación, la responderemos primero, luego responderemos las preguntas de los usuarios que llaman uno a la vez. Esta presentación se está grabando. Okay, Subi, it's yours. Good evening, all of you. My name is Subi Varghese. I am the project manager managing this project. Agenda of this meeting, introductions, project overview, project area, frequently asked questions, timeline. Buenas noches y bienvenidos. La agenda para esta noche es introducciones, descripción del proyecto, área del proyecto, preguntas frecuentes y la cronología. Your construction project team includes project manager Subi Varghese. My contact number is 817-392-7803. My email address is subi.varghese at fortworthtexas.gov. Inspector Tammy Wong. Her contact number is 682-225-9106. Her email address is tamara.wong at fortworthtexas.gov. Engineering Design Consultant, Hamilton Civil Engineering. Contractor is Woody Contractor. Su equipo de proyecto de construcción incluye gerente de proyectos, Subi Varghis. Su número de teléfono es 817-392-7803. Su correo electrónico es subi.varghis.gov. El inspector es Tammy Wong. Su número es 682-225-9106. Su correo electrónico es tamaravong.com.gov. El consultor de diseño de ingeniería es Hamilton Civil Engineering. El contratista es Woody Contractor. Project Overview. This project is in Council District 2. The construction will impact the Northside Neighborhood Association, Diamond Hill Harvest Neighborhood Association, Far Greater Northside Historical Neighborhood Association, and the Inter District 2 Alliance. Existing water and sewer main mains will be replaced in the Northside and Diamond Hill Harvest neighborhoods. The project is bound by Northeast 31st Street to the north, Short Street to the east, Northwest 25th Street to the south, and Roosevelt Avenue to the west. La descripción del proyecto es, el proyecto se encuentra en el distrito del Consejo 2. La construcción afectará a la Asociación de Vecindarios Northside, la Asociación de Vecindarios Diamond Hill Jarvis y la Asociación de Vecindarios Históricos Far Greater Northside y Alianza Interdistrito 2. Se reemplazarán las tuberías principales de agua y drenaje existentes en los vecindarios de Northside y Diamond Hill Jarvis. 
El proyecto está limitado por Northeast 31st Street al norte, Flat Street al este, Northwest 25th Street al sur y Roosevelt Avenue al oeste. Project area. Short Street from Northeast 28th Street to Northeast 31st Street. Water line will be replaced. Short Street sends just north of trail. Drivers Park and is one street east of the north side text rail station. Area de proyecto incluye Shad Street desde Northeast 28th Street hasta Northeast 31st Street reemplazarán agua. Shad Street termina justo al norte de Trail Drivers Park y es una calle al este de Northside Text Rail Station. Roosevelt Avenue from Northwest 25th Street to Northwest 28th Street water line and sewer line will be replaced. Roosevelt is a mixture of residential and commercial property. It includes Sam Rosen Elementary School. Columbus Avenue from Northwest 26th Street to Northwest 28th Street. Water line and sewer line will be replaced. Area del proyecto incluye Roosevelt Avenue desde Northwest 25th Street hasta Northwest 28th Street. Reemplazarán agua y drenaje. Roosevelt es una mezcla de propiedad residencial y comercial. Incluye la escuela primaria Sam Rosen. Columbus Avenue desde Northwest 26th Street hasta Northwest 28th Street. Reemplazarán agua y drenaje. Market Avenue, from Northwest 25th Street to Northwest 26th Street, water line will be replaced. Prospect Avenue, from Cliff Street to South 470 feet, sewer line will be replaced. Area proyecto incluye Market Avenue desde Northwest 25th Street hasta Northwest 26th Street, reemplazarán agua. Prospect Avenue desde Cliff Street hasta el sur, 470 pies, reemplazarán drenaje. Why are we doing this project? Fort Worth prioritizes water and sewer line replacements based on available data, which includes the water main break history, leak history, CCTV inspection, age of the line, line material, and whether there are lead service lines. This project is, in, is being done because the majority of the existing water lines are cast and pipes. ¿Por qué estamos haciendo este proyecto? Fort Worth prioriza los reemplazos de líneas de agua y drenaje según los datos disponibles que incluyen el historial de roturas de tubería principal de agua, el historial de fugas, la inspección de CCTV, la antigüedad de la línea, el material de la línea y si hay líneas de servicio de plomo. Este proyecto se está realizando porque la mayoría de las líneas de agua existentes son tuberías de hierro fundido. Do you replace the water service line up to my house? We replace the city-owned service line to the property line. We also replace the water meter and meter box and will rep repair impacted areas on your property. We do not replace the water line from the water meter to your home or business. The service line from the water meter to your home or business is considered private plumbing and in the event of a leak, repairs needed to be done by a licensed plumber at the homeowner's expense. ¿Reemplazarán la línea de servicio de agua hasta mi casa? Reemplazamos la línea de servicio de propiedad de la ciudad. 
a la línea de propiedad. También reemplazamos el medidor de agua y la caja del medidor y repararemos las áreas impactadas en su propiedad. No reemplazamos la línea de agua desde el medidor de agua hasta su hogar o negocio. La línea de servicio desde el medidor de agua hasta su casa o negocio se considera la plomería privada. En caso de una fuga, las reparaciones deben ser realizadas por un plomero autorizado a cargo del propietario. Will you need access to our property? This construction is in the public right of way or in the street. If Fort Worth Water needs access to your property, we will contact you prior to the start of construction. Necesitará acceder a nuestra propiedad. Esta construcción se encuentra en la vía pública o en la calle. Si Fort Worth Water necesita acceso a su propiedad, nos comunicaremos con usted antes del inicio de la construcción. Will our sewer service be disrupted? Sanitary sewer service will not be interrupted. New sewer cleanouts will be installed at the property line. The sewer cleanout provides crews easy access if a backup or blockage occurs. The sewer line from the cleanout to the house is the homeowner's responsibility to maintain. ¿Se interrumpirá nuestro servicio de drenaje? No se interrumpirá el servicio de, de drenaje sanitario. Se instalarán nuevas limpiezas de drenaje en el límite de la propiedad. La limpieza del drenaje proporciona a las cuadrillas un fácil acceso si se produce un atasco o un bloqueo. La línea de drenaje desde la limpieza hasta la casa es responsabilidad del propietario de mantener. Will our water be turned off? Water will be turned off for 15 to 30 minutes when service is transferred from the existing line to a temporary water line. And when the service is transferred from the temporary to the new line. These situations are done during the day. The contractor will knock on the door and let customers know when the water will be turned off. The transfer typically takes 30 minutes per house or business. Otra pregunta es si se apagará nuestra agua. El agua se, cer se cerrará durante 15 a 30 minutos cuando el servicio se transfiere de la línea existente a una línea de agua temporal y cuando el servicio se transfiera de la línea temporal a la nueva. Estos cambios se realizan durante el día. El contratista tocará la puerta y les informará a los clientes cuando, la cerrará, cuando se cerrará el agua. La, la transferencia suele tardar 30 minutos por casa o negocio. How does the temporary water line impact my home? and my water bill. The temporary water line ensures that you are not without water during construction. Water must be continually flowing through the temporary line during the winter months to keep the line from frozing, fr freezing. Customers should also keep their faucets dripping. In the summer months, Continuous flow keeps the water from becoming stagnant. The bill for your water usage while you are on the temporary line is based on an average of the previous month's usage. ¿Cómo impacta, cómo impacta la línea de agua temporal en mi hogar y en mi factura de agua? La línea de agua temporal asegura que no se quede sin agua durante la construcción. 
El agua debe fluir continuamente a través de la línea temporal durante los meses de invierno para evitar que la línea se congele. Los clientes también deberían dejar goteando los grifos. En los meses de verano, el flujo continuo evita que el agua se estanquee. La factura por su uso de agua mientras está en la línea temporal se basa en un promedio del uso de los meses anteriores. Will there be lane crosses during construction? All of the segments in this project are in the street. There will be one lane crosses when the contractor is installing the water and sewer lines. Signs will be posted to alert motorists. The hours of construction are 7 a.m. to 6 p.m., Monday through Friday, and if if requested by the contractor, 9 a.m. to 4 p.m. or 5 p.m. on Saturdays. Habrá cierres de carriles durante la construcción. Todos los segmentos de este proyecto están en la calle. Habrá cierres de un carril cuando el contratista esté instalando las líneas de agua y drenaje. Las horas de construcción son de 7 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a viernes. Y si lo requiere el contratista, de 9 a la mañana a 4 de la tarde o 5 los sábados. What happens if my property is damaged? The contractor will take pictures and videos of the property before breaking ground. We also encourage property owners to take pictures and video of their property before construction commences. Damage resulting from the contractor's activities during construction is the responsibility of the contractor. ¿Qué pasa si mi propiedad se daña? El contratista tomará fotografías y videos de la propiedad antes de comenzar la construcción. También alentamos a los propietarios a tomar fotografías y videos de su propiedad antes de que comience la construcción. Los daños resultantes de las actividades del contratista durante la construcción son responsabilidad del contratista. Will construction affect my irrigation? The contractor will ask property owners to turn on the irrigation system so sprinkler heads can be located and flagged. The contractor has to cap irrigation lines before construction starts. The contractor will replace capped lines after construction is complete. Again, damage to irrigation system during construction is the responsibility of the contractor. ¿La construcción afectará mi riego? El contratista pedirá a los propietarios que enciendan el sistema de riego para poder ubicar y marcar los cabezales de los rociadores. El contratista debe tapar las líneas de riego antes de que comience la construcción. El contratista reemplazará las líneas tapadas después de que se complete la construcción. Nuevamente, los daños a los sistemas de riego durante la construcción son responsabilidad del contratista. Are we getting new curb, gutter, and sidewalks? Existing curb, gutter, sidewalks, and driveways will not be replaced, except in certain circumstances, which includes those that are damaged by the contractor during construction. The contractor may need to remove and replace some curb and gutter and sidewalks to restore services. The contractor will also remove and replace driveway approaches that currently have water meters located in the approach. That must be relocated. Otra pregunta es si tendremos nuevas banquetas, bordillos y entrada de vehículo. 
La banqueta, bordillos y las entradas de vehículo existentes no serán reemplazadas, excepto en ciertas circunstancias, que incluyen aquellas que son dañadas por el contratista durante la construcción. Es posible que el contratista debe quitar y reemplazar algunos bordillos, banquetas y entradas de vehículo para restaurar los servicios. El contratista también eliminará y reemplazará los accesos a las entradas que actualmente tienen medidores de agua, ubicados en el acceso que deben ser reubicados. Will the city trash truck be able to pick up my trash and recycling during construction? If your side of the street is closed on your scheduled trash collection day, the contractor will take your trash and recycling carts to the opposite side of the street so the trash collection vehicle can pick it up. ¿Podrá el camión de basura de la ciudad recoger mi basura y reciclo durante la construcción? Timeline. March 2022 is the projected start date of construction. The contractor will start on Columbus Avenue first. The projected end date is spring of Sally? Barbara, can you translate? Hello? Myra? Hello, I'm speaking. Can you? Oh, we, we couldn't hear you. <laughs> I'm sorry, I was translating the last slide about the, the recycling. Let me finish that one. I apologize. I don't know what happened. Can you hear me now? Yeah, we can hear you. I apologize. ¿Podrá el camión de basura de la ciudad recoger mi basura y reciclo durante la construcción? Si su lado de la calle está cerrado en el día de recolección de basura programado, el contratista llevará sus botes de basura y reciclaje al lado opuesto de la calle para que el vehículo de recolección de basura pueda recogerlos. La cronología del proyecto enero de 2022 es la fecha de inicio proyectada para la construcción. Permit, permit, perdón. Es en marzo de 2022. El contratista comenzará construcción en Columbus Avenue. La fecha de finalización proyectada es primavera de 2023. Where can I get more information? Progress will be updated on, on the city of Fort Worth website. You can also go to www.fortworthtexas.gov and enter 1929-2 in the search bar on the home page. The link to this meeting, meeting video, the project map, and the project summary, frequently asked the questions, will be linked to this project page. ¿Dónde puedo obtener más información? El progreso se actualizará en el sitio de web de la ciudad de Fort Worth. También puede ir a www.fortworthtexas.gov e ingresar número 1929 2 en la barra de búsqueda en la página de inicio. El enlace a este video de la reunión, el mapa del proyecto y el resumen del proyecto, preguntas frecuentes, estarán vinculados a esta página del proyecto. Cool.
contact information. Project manager, Subhi Varghese. My phone number is 817-392-7803. And my email address is subhi.varghese at fortworthtexas.gov. Inspector, Tammy Wong. Her contact number is 682-225-9106. Her email address is tamara.wong at fortworthtexas.gov. Nuevamente, la información de contacto. El gerente del proyecto es Subi Valguiz. Su número de teléfono es 817-392-7803. Su correo electrónico es subi.valguiz.gov. La inspectora es Tammy Vaughn. Su número es 682-225-9106. Su correo electrónico es tamara.vaughn.gov. How do I report an emergency or non-emergency? For emergencies, water main break, sewer backups for 24 hours a day, 817-392-4477 and select option one. For non-emergency, water call center, 7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday, 817-392-4477. And close down city holidays. Download the my FW app from the App Store or Google Play. You can report sewer overflows, leaks, and water main breaks, missing or broken meter lids, water theft, water violations, no water service, water pressure issues, and other sewer concerns. ¿Cómo puedo reportar emergencia o no emergencia de agua? En emergencias, roturas de tubería de agua, reflujos de drenaje las 24 horas al día, llame al 817-392-4477, seleccione la opción número 1. Centros de llamadas de agua que no sean de emergencia, de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. Llame al 817-392-4477. Oficinas de la ciudad están cerradas en días festivos. Descargue la aplicación MyFW de la aplicación Google Play o App Store. Puede informar sobre desbordamientos de drenaje, fugas y returas en la tubería principal de agua, tapas de medidores rotas o faltantes, robo de agua, infracciones de agua, falta de servicio de agua, problemas de presión de agua y otros problemas de drenaje. Thank you. If you have any questions, please post in the chat box and we will answer that questions. Okay, we have two questions. Uh, Derek Butler wants to know, do you have a timeline for the construction on Roosevelt Avenue between 26th and 27th Street when Sam Rosen, El where, I'm sorry, where Sam Rosen Elementary is located? Una pregunta es, yeah. cuando, oh, perdón. Go Can ahead. we repeat it, Myra? Oh, yes, please. Okay. Do you have a timeline for the construction on Roosevelt Avenue between 26th and 27th Street, where Sam Rosen Elementary is located. Si tienen una cronología donde empieza la construcción en Roosevelt Avenue entre la calle 26 y 27, cerca de la escuela Sam Rosen. The construction in uh, in front of Sam Rosen Elementary School will not commence until uh, summer 2022 when school is out. Uh, based on the tentative schedule, the construction on Roosevelt Avenue will start on June, mid of June. La respuesta es que la construcción empezará en frente de Sam Rosen, la escuela Sam Rosen, en el verano de 2022. 
y lo van a hacer cuando ya no estén los niños en la escuela y piensan en pensar en junio. Okay, we don't have any other questions in chat. Does anybody have a question? Comment? Uh, yes, uh, Sally, uh, this is Mr. Herrera. I'm the principal uh, from Sam Rosen. I'm here with uh, Mr. Butler, our assistant principal. Um, thank you for letting us know when that the, the project is set to start right in front of our school. Now, how long is it going to, the construction going to last for when you're in front of the building? Myra, can you translate? Una pregunta más específica es cuánto tiempo va a durar la construcción en frente de la escuela de San Rosen durante el verano. Yeah, we can't say the exact time frame, this, uh, but approximate it's uh, three to four months uh, based on the tentative schedule. That may change uh, based on the uh, uh, you know the current uh, conditions, and now based on the current schedule, it shows uh, three to four months. La respuesta es dependiendo de las condiciones. Puede que tarde tres a cuatro meses de construcción, empezando en junio de 2022. Okay, so September, October is when we should be expecting more or less to wrap up. Then is what I'm understanding. Yeah. Y para clarificar, va a terminar o esti estimadamente en septiembre o octubre de 2022. Does anybody else have a question about the project? Uh, yes. Um, I, uh, my name is Aaron Garcia. I'm with the Northside Neighborhood Association. Uh, I know you all said that any damage is the, responsible, the uh, responsibility of the contractor, but if the residents have taken pictures, do they need to try to contact the contractor, the project manager? Uh, is there someone specific with the city they need to follow up with if there is an issue? Una, otra, una pregunta es en los rociadores, si resulta ser un daño a los rociadores de agua, ¿a quién se tiene que comunicar en la ciudad? Yeah, you can contact the uh, city inspector, Tommy Wong. Uh, her uh, phone number and contact number is already given, or you can contact me, uh, my phone number and the email address, it's given in the, here. Oh. Okay, yes, I, I wrote it down. Yeah, uh, yeah there it is. La respuesta es, puede específicamente para los rociadores de agua y daños de propiedad, puede comunicarse con la inspectora Tammy Vaughn, La información está siendo disponible ahí. Okay, thank you. Uh, Mr. Garcia, one of the things that we do um, monitor very closely is street by street before the contractor moves on to the next street um, to make sure that everything's cleaned up and there's not going to be any issues with uh, something being left undone that they have to come back and circle back to. You know, there is a final inspection at the end of every project that we come through and all the departments involved will um, observe all of the work that's done, making sure the quality is where we want it to be. So there'll be one last walkthrough as well. So we, we really monitor very closely what the contractor uh, impacts on the residents. So, but feel free at any time there's ever a problem, you know, have them reach out to me and I'll be glad to visit with uh, whomever and we'll put them in contact with who we need to. Okay, thank you. Yeah, just a lot of people, um, you know, I'm getting some complaints about like curb lines, you know, where constructions are, you know, leaving some of it done or not replacing it and saying, oh, well, only, you know, a certain percentage was damaged. So we don't have to, you know, fix it, replace. Same thing with sidewalks. Uh, so that's why I'm just curious who we would follow up with or if there is an issue like that. Well, and if anyone has photographs that they want to share with me, you've got my email address. I keep a log book. I can throw that into the log book as well. Um, but okay. I try to pictures myself uh, on a daily basis and document who's on the job site, what they're working on. Uh, and I take a lot of pictures so that that I found to be very helpful. But if they've okay. got anything they want to share with me in an email, I'll be glad to save that, you know, as, as part of that as well. Oh, perfect. Thank you. You're welcome.
Farah, do you want to translate that? I might not do <laughs> word for word, but <laughs> la inspectora Tammy Vaughn nomás quiso expresar que en el proyecto que hacen van a tomar fotos detalladamente de cada casa cuando lo terminen. Si tienen cualquier pregunta o un problema que no terminan el, la entrada de vehículo o bordillos, ella tomará fotografías para mantener la misma calificación de construcción o si tienen que reemplazar y hay daños, ellos van a ser responsables para reemplazarlo. Okay, does anybody else have a question? I think most of you have the link to the project page on the city website. We will also have um, summary FAQs in English and Spanish on that page if you don't want to watch the video again. So those should be uploaded by no later than next, well, this is Wednesday, no later than Friday. Subirán las preguntas frecuentes y el video a la página web no más tarde de este viernes. Okay, we missed any questions from anybody? Okay. We appreciate everybody being here tonight. Again, this video will be on the website and the summary FAQs will be on the website by Friday. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. You're welcome.